హలో వెల్కమ్ టు పారు ఎడ్యుటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇండియో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కదా ఇస్రో ఇస్రో అనేది డిఫరెంట్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మొత్తంగా సెంట్రలైజ్డ్గా అసిస్టెంట్ యూడిసి అంటే కొన్ని పోస్టులు అనేది రిలీజ్ రావడం జరిగింది ఇవి చాలా చాలా మంచి పోస్ట్ అనమాట చాలామంది దీనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు పడుతుంది ఇస్రో ఎక్సెట్రా అని సో ఇది ఒక రకంగా పడడం అనేది చాలా వరకు మంచి విషయమే సో వీలైనంత వరకు ఎలిజిబిలిటీ అందరూ ఎలిజిబిలిటీలు అందరూ దీనికి అప్లై చేయండి సో నేను ఈ వీడియోలో మొత్తం మొత్తంగా అసలు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఎవరి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వర్కింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే ఐ మీన్ డిగ్రీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారా లేదా కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి వెళ్తే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది పోస్ట్ దేనికి అప్లై చేస్తే బెటర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తే ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇన్ని అప్లికేషన్లు పెట్టుకోవచ్చు ఎక్సెట్రా అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఓకే నోటిఫికేషన్లో వచ్చి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్క్రిప్ట్ చేయకుండా చూడండి అండ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఇస్రో నోటిఫికేషన్ అనేది రేర్గా పడుతుంటాయి చాలామందికి ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు పడడం అనేది అండ్ వేకెన్సీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఓకే సో మస్ట్గా మీరు అప్లై చేయండి వీరు పాజిబిలిటీ అందరూ అండ్ ఎగ్జామ్ కూడా అంత టఫ్గా ఏమి ఉండదు ఎగ్జామ్ కూడా మరీ అంత డెప్త్ లెవెల్ అయితే అంత కష్టంగా ఉండదు సో అందరికీ ఈజీ ఈజీ లెవెల్ ఈజీ అండ్ మోడరేట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఓకే సో సిలబస్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మొత్తం ఎలా ఏ బుక్స్ చదవాలి ఎలా చదవాలి కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను పర్టికులర్గా ఓకే ప్రీవియస్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఓరియంటెడ్గా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇది లెవెల్ ఫోర్ జాబ్ అనమాట ఓకే మొత్తం దీంట్లో ఉండవన్నీ మ్యాక్సిమం లెవెల్ ఫోర్ జాబ్సే లెవెల్ ఫోర్ జాబ్స్ అటానమస్ బాడ్ బాడీస్లో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం చూడండి అసిస్టెంట్ ముందు అసిస్టెంట్ అహ్మదాబాద్ రీజియన్లో జోన్ వైజ్గా ఇచ్చాడు అనమాట జోన్ వైజ్గా ఇచ్చారు అహ్మదాబాద్ అహ్మదాబాద్ రీజియన్లో పది ఉన్నాయి యుఆర్ ఓబిసి ఎనిమిది ఉన్నాయి ఎస్సీ రెండు ఎస్టీ నాలుగు మొత్తంగా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒకటి ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ చూడండి నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే డెప్త్ని వీడియో అయిపోద్ది అవసరమైన మ్యాటర్స్ అన్నీ ఇంకా ఉన్నాయి అది చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రీజన్ వైజ్గా ఇచ్చారనమాట బెంగళూరు రీజన్ ఎంతనే చూడు మనం చూద్దాం ఒక జనరల్గా మీరు ఏ రీజన్ పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం చూడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ రీజన్ పద్నాలుగు ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఓబిసి పదకొండు ఉన్నాయి అలా ముప్పై ఐదు వరకు ఉన్నాయి అనమాట మొత్తం నెక్స్ట్ శ్రీహరికోట ఉంది కదా నెల్లూరు జిల్లా పదకొండు అండ్ ఎనిమిది పదమూడు ఐదు నాలుగు మొత్తం యాభై నాలుగు ఉన్నాయి అనమాట అయితే మీరు ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు హైదరాబాద్ శ్రీహరికోట పెడతానని ఏం లే ఉండాల్సిన లేదు ఏదైనా మీరు నచ్చినట్టు పెట్టుకోవచ్చు ఏద ఏదైనా పర్లేదు ఇస్రో సెంటర్లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే కానీ కొన్ని కానీ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ కండిషన్స్ ఏమని నేను చెప్తాను ఓకే మీరు దేనికైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు కానీ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అవి నేను చెప్తాను లా ఎండింగ్లో ఉంది ఆ పాయింట్ నేను చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ తిరువనంతపురం ఎన్ని ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి మళ్ళీ అప్పర్ జూనియర్ క్లర్క్ సారీ ఇవి అసిస్టెంట్ ఉంది కదా అసిస్టెంట్ అయిపోయిన తర్వాత జూనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ నెక్స్ట్ ఈ బెంగళూరు ఇవన్నీ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ రేర్కోట ఇవన్నీ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ ఓకే అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ నెక్స్ట్ స్టెనోగ్రాఫర్ ఇవి నాలుగు అనమాట ఈ నాలుగు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంకా అటెండెన్స్ బాడీస్ దాని ఓరియంట్ అటెండెన్స్ బాడీస్లో కూడా మొత్తం వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఐదు వందల వరకు ఉన్నాయి మొత్తం ఓకే అవి మీరు మీరు ఎలిజిబిలిటీ నోటిఫికేషన్ చూడండి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఏట్ ఉన్నదని ప్రకారం పెట్టండి నేను కొంత గైడ్ చేస్తాను అయితే వేకెన్సీ ప్రకారమే కాదు కొంత చూడాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్కి అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్కి ఈ రెండిటికి ఓకే మినిమం గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటే చాలు ఓకేనా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఉండాలి అండ్ సీజీపీఏ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ టూ ఉండాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు ఉండాలి ఓకే అయితే వాళ్ళు మస్ట్గా త్రీ ఇయర్స్లో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయాలి ఒకవేళ బీటెక్ అయితే ఫోర్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఓకే కన్ఫామ్గా డిగ్రీ అయితే త్రీ ఇయర్స్ బీటెక్ అంటే వాళ్ళ అర్థం ఏంటంటే బ్యాక్ క్లాస్ ఉండకుండా అంటే వన్ ఇయర్ గ్యాప్ తీసుకోకుండా ఉండాలి అండ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి ఫైనల్ ఇయర్ పర్సన్స్కి అసలు ఎలిజిబిలిటీ కాదు ఓకే ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు మీరు చదువుతున్నట్లయితే వాళ్ళు ఎల
వీటికి జూనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్కి అండ్ స్టెనోగ్రాఫర్కి ఇది కొద్ది డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ స్టెను రావాలి ఇప్పుడు డిప్లొమా అయిన కమర్షియల్ అండ్ సెక్రటరీ అసిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్ నదు ఈ సర్టిఫికేట్ ఉండాలంట ఓకే అది కాకుండా వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ స్టెనో స్టెనోగ్రఫీ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అండ్ మినిమం స్పీడ్ థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ స్టెనోగ్రఫీ ఉండాలంట ఓకే నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఇది అంత డెప్త్ ఇదంతా ఎక్కువ ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి స్టెనోగ్రఫీ మస్ట్కి రావాలన్నమాట ఓకే ఇన్ కేస్ జూయల్ ఓకే కొందరు జూయల్ డిగ్రీస్ ఉంటారు ఇంటిగ్రేట్ డిగ్రీస్ ఉంటారు అంటే బిఏ బీటెక్ బీటెక్ అంటే ఏంటంటే బిఎస్సి అండ్ ఎంఎస్సి కలిపి చేస్తుంటారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా స్కోర్ కార్డ్ చూస్తారంట స్కోర్ కార్డ్ చూసి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటారట ఒకవేళ రెండు కల్పిస్తే ఫైనల్గా ఏమొస్తుందో అది తీసుకుంటారు అంటుంటారు ఈ టాపిక్ అంతా ఇదే దాని గురించి ఓకే షార్ట్కట్లో మీకు చెప్పేసాను అనమాట నెక్స్ట్ ఏజ్ చూద్దాం ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటారనమాట ఇప్పటికీ ఈ డేట్ మీకు ఫిక్స్ అయ్యాడు జనవరి తొమ్మిది నాటికి మీరు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి ఓబీసీ అయితే మూడు సంవత్సరాల ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ మిగతా వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ యొక్క సపరేట్గా దే ఎలిజిబిలిటీ ఏజ్ రాసి యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది అంటున్నారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిజిబిలిటీ రిజర్వేషన్ ఓకే ఇది చూడండి ఎలా అప్లై చేయాలి అని అండి ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్స్ మే అప్లై ఫర్ ది మల్టిపుల్ జోన్స్ ఎన్ని జోన్స్ అని ఉపయోగించవచ్చు అంటే హైదరాబాద్ జోన్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అహ్మదాబాద్ జోన్ ఉపయోగించు బెంగళూరు జోన్ ఉపయోగించవచ్చు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ టు క్యాండ్ కండిషన్స్ ఏ క్యాండిడేట్ మే అప్లై ఫర్ ది డిఫరెంట్ పోస్ట్ అండర్ ది సేమ్ డిఫరెంట్ జోన్స్ బట్ క్యా కెనాట్ అప్లై ఫర్ ది సేమ్ పోస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ జోన్స్ అర్థమవుతుందా ఈ పాయింట్ మీ అర్థం చెప్తుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ క్యాండిడేట్ అహ్మదాబాద్ జోన్లో అహ్మదాబాద్ జోన్లో వన్ మినిట్ అహ్మదాబాద్ జోన్లో అప్లై చేశారు ఓకే అసిస్టెంట్ పోస్ట్కి మళ్ళీ అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్కి హైదరాబాద్లో అప్లై చేశారు చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు బట్ అదే పర్సన్ బెంగళూరులో అసిస్టెంట్ పోస్ట్ జా పెట్టి హైదరాబాద్లో అసిస్టెంట్ పోస్ట్ పెట్టకూడదు అంటే జోన్లు వే వేరే వేరే పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఒకే పోస్ట్ వే వివిధ జోన్లో పెట్టుకోకూడదు అర్థమైంది అనుకుంటే పాయింట్ సో ఒకే పోస్ట్ ఒక దగ్గర పెట్టడం పెట్టాలి ఇంకో దగ్గర పెట్టకూడదు అనమాట అండ్ ఎలా అప్లై చేయాలని ప్రొసీజర్ ఇచ్చారు నేను ఒక వీడియో చేస్తాను ఎలా అప్లై చేయాలని వీడియో ప్రకారము అలాగే మీరు చెప్తా చేద్దారు నెక్స్ట్ చూడండి అప్లికేషన్ ఫీజు హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫీజు కేవలం హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే అది ఓన్లీ బాయ్స్కే గర్ల్స్కి లేదు అసలు అండ్ ఎస్ఏ పర్సన్ ఎస్ఏ ఎస్టీ పర్సన్ లేదు పీడబ్ల్యూ పర్సన్స్కి లేదు ఎవరికి లేదనమాట ఓకే ఓన్లీ బాయ్స్ అండ్ యువర్ ఓబీసీ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంది అది కూడా ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయాలి హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఇన్ని పోస్టులు పెడితే అన్ని పోస్టులు మీకు ఇవంతా ఇవంతా ఓన్లీ ఇవంతా నార్మల్గా దాని గురించి ఇస్తుంటాడు అంత ఇది లేదు చూడండి రిటర్న్ సెలక్షన్ సెంటర్స్ చూద్దాం ఆంధ్రాలో ఓన్లీ హైదరాబాద్కి ఇచ్చారు మొత్తం టెస్ట్ సెంటర్స్ తక్కువ అహ్మదాబాద్ జోన్ వైజ్గా ఇచ్చారు చెన్నై జోహర్డ్ మోతి హైదరాబాద్ కోల్కతా లక్నో ముంబై మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే మ్యాక్సిమం మన దాంట్లో హైదరాబాద్ ఉందంటే హైదరాబాద్ పెట్టుకుంటారు నెక్స్ట్ చూడండి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే వన్ ట్వంటీ బిట్స్ ఉంటాయి అంటాడు ఓకే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ పేపర్ ఉంటుంది ఓకే సిలబస్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ వేరే విధంగా మెన్స్ చేస్తారు నేను ప్రత్యేకంగా దానికోసం వీడియో చేస్తాను అంటే డీటెయిల్డ్ ఎనాలిసిస్ చేస్తుంది దాని మీద సింగిల్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పేపర్ డ్యూరేషన్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ దీని కూడా సేమ్ ఇంతే ఓకే ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ రావాలి ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రావాలి దీనికి కూడా ఇది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ రిజర్వ్ రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఓబీసీ అంతా ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మినిమం రావాలి అనమాట అయితే ఎప్పుడైతే రిటర్న్ టెస్ట్ అయిపోతుందో స్కిల్ టెస్ట్కి వన్ ఇస్ట్ ఫైవ్ నిష్పతులు పిలుస్తారు అసిస్టెంట్కి అండ్ అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్కి అండ్ వాళ్ళిద్దరికీ వన్ ఇస్ట్ ఫైవ్ నిష్పతులు పిలుస్తారు అనమాట అర్థమైందా వాళ్ళు స్కిల్ టెస్ట్కి ఎప్పుడు అంటే స్కిల్ టెస్ట్ మీన్స్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఉంటుంది ఓకే ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎక్సెట్రా ఉంటుంది అది నేను చెప్తాను స్కిల్ టెస్ట్ ఎలాగ ఉంటుంది అనేది సిలబస్ వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత
ఇది సేమ్ అంతే స్టెనోగ్రఫీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ స్టెనోగ్రఫీ టెస్ట్ మీద దీనికి ఫైనల్ డిసిజన్ అనేది ఆధారపడి ఉంది అనమాట సో ఫైనల్ సెక్షన్ మీద చూడండి ఫైనల్ సెక్షన్ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ది బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ మార్క్స్ ఇన్ ది రిటర్న్ టెస్ట్ ఎలాంటి క్యాండిడేట్స్ రిటర్న్ టెస్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ రిటర్న్ టెస్ట్ సిలబస్ ఏంటని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అది చెప్తాను ప్రీవియస్ దాంట్లోనా నెక్స్ట్ రాబోయే దీంట్లోనా వీడియోస్లో చెప్తాను అండ్ చూడండి పే స్కేల్ ఎంత ఉంటుంది అన్నది ఇరవై ఐదు వేలు ఉంటుంది అంటున్నాను డిఏ డిఏ టిఏ అన్నీ కలిపి అన్నీ కలిపి హెచ్ఆర్ఏ కలిపి ఫార్టీ నుండి ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఫార్టీ ఫైవ్ ఎగో వస్తుంది ప్రెసిడెంట్ ఉంటుంది కానీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ విలే మామూలు అంటే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ కాకుండా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ అయితే ఫిఫ్టీ ప్లస్ వస్తుంది డిఫరెంట్గా ఐ థింక్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీ సిండికేట్ ప్రొవిజన్లు పోస్ట్ ఆర్ టెంపరీ లైక్ టు బి కంటిన్యూ అంటాడు ఓకే ఇది ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది దీని ద్వారా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ప పోస్ట్ అనేది పర్మనెంటే టెం టెంపరీ కాదు ఏదైనా ఇలాగ ఇస్తారంటే ప్రొవిజన్ పీరియడ్ ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ ఆ ప్రొవిజన్ ఆ పీరియడ్లో మీరు టూ ఇయర్స్ అయి అవ్వ రాకముందు ఆ టూ ఇయర్స్లో ఉన్న తర్వాత నీ పర్మెంట్ చేస్తారు సో ఆ పీరియడ్ని ఆ పీరియడ్ వల్ల మీరు ఇలాగ రాస్తారు బట్ అదేం కాదు ఏం ఏముండవు మీ పర్మనెంట్ జాబే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే రిటర్న్ టెస్ట్కి టీఏడి అయ్యేవాడు కానీ స్కిల్ టెస్ట్ మాత్రం టీఏడి వేస్తారు ఓకేనా డిఏ ఎవరు కానీ టీఏ వేస్తారు ట్రావెలింగ్ ఏజెన్సీ ఇస్తారు మీ ట్రైన్లో వస్తే ట్రైన్ యొక్క ఛార్జెస్ టూ ఇయర్స్ ఛార్జెస్ ఓకే ఇస్తారనమాట ఓకే ఇవి ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి ఇంకా సిలబస్ మీద ఒక డీటెయిల్ వీడియో నేను పెడతాను ఒక ఇంపార్టెంట్ డేట్ చూద్దాం ఓకే క్లోజింగ్ డేట్ నెక్స్ట్ చూడండి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ జనవరి తొమ్మిది నెక్స్ట్ పదకొండో తారీఖులోపు ఆన్లైన్ ఫీజు కట్టియాలన్నమాట ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను సిలబస్ మీద ఒక వీడియో మంచి వీడియో మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఈజీగా అర్థమయ్యే రీతిలో నేను చెప్తాను బుక్స్ కూడా చెప్తాను స్ట్రాటజీ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి కూడా నేను చెప్తాను థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియో